Yes, hello. Thank you for, for the invitation. I'm, it's so nice to be here and to listen to the Russian language. <laughs> for me, that's quite exotic. And I've been thinking now through the two days that today in this um, uh, presentation I will have one piece in just Norwegian, just to let you hear the Norwegian language. So I hope you can manage. I, it's translated into Russian as well, So, but it's from the po poet Garborg. Uh, I will... Sorry? Рада слышать русскую речь, и здесь вы можете услышать кусочек из поэмы, да, который мир, который написал Арна Гарборг, и это дом музея Аскер, это его дом, и как бы там находятся его вещи, да, и поэма принадлежит его, его руке, и как бы потом, там будет небольшой перевод, который у вас есть, но весь, но всего перевода нет, вы придется послушать, то есть родную, родную речь, English, English, English version. No, 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 I will have it, but I will have this no, which one, yeah, okay. Actually, I have made two presentations. The one is the history of one of the most famous writers in Norway, Arne Gardborg. And you have already got the presentation. But I think that's easy to read and very interesting. The radical <laughs> writer of Norway and the free think thinker. But you will learn him, learn to know him through reading the, that presentation. But the one I want to present for you now is, I have called it, uh, the, the artist homes that becomes museums. But so what? I have some examples of what we do in Norway and in Asker, the region where I come from. And I'm focusing on what we do at my museum. It's called Asker Museum. And I'm the director there. And uh, I will also focus on, on the artist homes and uh, literary museums some examples from Norway, from other museums. Фредерик хочет нам рассказать о Аскер музее. Диана является директором и хочет рассказать также о мире Арна Гарборга и о том, что мы делаем для того, чтобы его имя помнили в Норвегии, чтобы посещали музей, чтобы музей развивался. И также немного о других писателей, известных писателей Норвегии. In fertile Oski, 20 kilometers west of Oslo, was it in the 1890s established an artist milieu called the Oskir Kretsen and or the Oskir group. This small group of people was an important cultural and political factor instrumental in changing and influencing how Norwegian society looks like today. Uh, Here, uh, yes, if please. Вот в тех километрах от Осло находится чудесный Аскер музей, и там была сначала организована так называемая Аскер группа это э, такой клуб э, группа людей э, художников э, чья деятельность э, повлияла на то э, какая Норвегия сейчас и на ее национальную как бы идентификацию каком там да, да еще было 1890 да в 1890 году 
And uh, here you see it, some of the authors that were part of this group. And as you see, there are both women and men. Uh, it was Hulda and Arne Garborg. They are at the very top. <laughs> and uh, at uh, right, your right hand side, <coughs> you have Tina and Otto Wahlstad. And the third couple, the most radical, <laughs> was uh, Rasmus and Marta Steinsvik. And uh, yeah, yes, please. Uh, this, показаны участники непосредственно Аскер группы. Это Расмус и Марта Стенвик, они наиболее радикальные, радикальные семья Гульда и Арна Гарбат. Вот как раз непосредственно чем чем дом находится в Аскер в Аскер музее, тем, чем он есть сейчас. И Тиля Ота Вальштад. Это тоже относится к Аскер музею, но это другое другое место там. Mm -hmm. They were all leading figures in the national democratic struggle in the late 19th century, <coughs> whose goals were parliamentary rule, universal suffrage, and the dissolution of the union with Sweden. They dedicated themselves to the new Norwegian movement, a movement that established a written language based on Norwegian dialects. As an alternative to the dominant Danish Norwegian. So we have, they, re they created a new language, the new Norwegian language. And we have the Danish Norwegian. And these two versions of Norwegian still exist side by side today and are both officially recognized. Эти, эти люди, которые здесь, вот, мы можем видеть в таких фотографиях, они были основным, основными фигурами в национально-демократической борьбе в Норвегии. Дело в том, что они боролись за, то, за избирательное право, они боролись за свободу. Основной их целью было много сделано ими, и как бы одной из основных целей было вести норвежский, как бы называется, новый язык, который был основан на норвежских диалектах, а не норвежско-датский такой диалект, можно сказать. И на данный момент эти два языка используются ну, наравне, как и новый норвежский, так и датско-норвежский. Они хотели разорвать, боролись за то, чтобы разорвать отношения со Швецией и как бы, чтобы норвежские люди чувствовали себя в своей стране как дома. And these authors, they also established the new Norwegian theater. And that was an alternative to the national theater, where they could, all, they could only play on this Danish Norwegian language. They weren't allowed to use the new Norwegian language. And uh, the Norwegian theater was politically independent, a political independent corporation established without public support. And that made the theater, uh, uh, sorry, which made it possible for the theater to choose what place to set up and what language to use. And all the plays excuse me, all the played played in the new Norwegian theater is still played in the Norwegian language, new Norwegian. The Norwegian theater was folded at here at Lagrotten, just outside Oslo, as an open air theater. And this is at a home by Garborg Lagrotten. Они также были основателями норвежского театра. Это был театр как альтернатива национальному театру, и они обходились без государственной поддержки. Все пьесы, они выбирали самостоятельный репертуар, и все пьесы, которые там игрались, они игрались на ново норвежском вот этом языке, который, которыми они как бы основали на диалектах. Важно, что они до сих пор играются. 
Да. И это Норвежский театр, вот это место Лабрата, где находился дом Арне и Хульда Гарбор. И Norway became independent from Sweden in 1905. We had then been in, uh, yes, and uh, we were in union with Sweden till 1814. And before that, we were in union with Denmark for 400 years. So we had really had to find out what was the Norwegian traditions. Также также они хотели, они даже было сделано несколько переводов на вот этот самый новый норвежский язык. Это были вот такие серьезные проекты, они переводили камеры, очень много авторов, и также они пытались, чтобы жизнь их детей, да, это ну, следующее поколение отличалось от э, той жизни, которые, той обстановки, в которой они выросли, да, которая сопровождала все их э, детство. Вот. Также э, хотел сказать то, что Норвегия получила независимость в 1905 году, но э, разорвали, были, она стала независимой от э, Дании, да, то есть они, раньше это было датско-норвежское королевство. А сейчас, ну, а потом, в 1814 году, со Швецией. This is a Lavrotten, and um, here you can see how it is inside Lavrotten. And this is part of Oskar Museum today. So this is one artist home. And just opposite, at the other side of the road, we have the second artist home, and that is the Kapel Valsta, as you saw earlier. So this is the, their house, summer and winter. And this is inside. And both are, as I said, artist homes today and part of Oscar Museum. We don't have the last couple's uh, home that that's, uh, we, have, we didn't manage to get that, to turn that into a museum. So, это обстановка дома в Лабратене и другого также части музея, это другой пары, Отто, Отто и Тиль Вальштадт, Замечательная обстановка, она практически, ну вот как она сохранилась в настоящие дни. И, и там есть чудесный сад еще, Вальштадт Гарден. Вот. Здесь мы пока не видим. Вот This is the no you have got the background the background of, for our for how for the museum and the history and um, the question is how does Oski museum try to hold on to and carry forward these histories so I have some examples of what we are doing and the one thing we are doing I call it back in the old days. At the museum we have a yearly program for all fourth graders in the region about back in the old days. 
through Otto Wallstad's stories and, and uh, also a lot of activities, almost yeah, nearly 2,000 10 year olds get to experience how it could be to live in Asker back in the old days. And I have a little film, so if we manage, <laughs> we can we manage. You'll see. Project for the children of Asker Museum, which allows us to feel the atmosphere of Asker in the lab, and to get the project called Жить немного. Вику, Сейчас мы посмотрим это видео, и... которое нам поможет понять, чем занимается вот, непосредственно Ласкер музей, какие программы существуют. Så det kunne ha vært for 100 år siden. Og gjennom mange forskjellige aktiviteter får man et inntrykk av hvordan det var både i lek og arbeid i gamle dager.
As I told you, he wrote some novels, and he wrote about a little boy who turns six years old. And the present, he gets a red pencil for his birthday, and that was fantastic. This story is about Otto himself, and this present became a milestone for him, and most likely inspired him to become a painter. Because before this, he used to draw with coal. And you know what happens when you draw, draw with coal, it's just uh, mist. No, it, just, uh, it won't be anything. <laughs> so, and the people, they, the, the children love this story. And another story is about a boy who has to slide on the snow with a wooden tray because he does not have a proper sledge. This story is very popular among the kids. In the beginning, he was mocked for sliding on this tray and the kids would yell, yell at him, ah, peer in the tray, peer in the tray, ah, peer in the tray, peer in the tray. After a while, however, all the kids wanted to borrow Pierre's tray because it was so good to slide on. And he became the king of the hill that winter. These are two small stories that the teachers are supposed to read for the children before they visit the museum. When they are here, we along with the kids get a sneak peek into the history through Otto Wallstall's stories, paintings, collections and home. Some of the practical activities include, as you have been seeing, making wooden arrows, baking potato cakes, cooking porridge, spinning and weaving rag carpets. The kids learn to dance traditional Norwegian folk dance and they play in our museum garden. All things that young Valsta used to do. <coughs> Прежде чем э, дети посещают э, музей Отто Вальштадт, это вот вторая часть э, Аскер Музеума, они слушают две как бы, такие чудесные истории, две сказки, э, две Отто Вальштадта. Одна из этих историй, это история о мальчике, который получил э, в подарок красный карандаш. Это истор... на, свой... на свой день рождения. Эта история немного автобиографична, поскольку Отто э, Вальштадт тоже получил такой же да, подарок. До этого он рисовал углем. И, возможно, именно этот подарок вдохновил на то, чтобы он стал впоследствии художником. И вторая история – это о мальчике, у которого не было санок. И он был вынужден кататься на, деревян... на деревянной дощечке да, с горы. Все... Поначалу все смеялись над ним, да, то есть дразнили его. Но когда увидели, как замечательно он может сходить на своей деревянной доске, все пытались взять у него покататься его доску, и вот в эту зиму он стал настоящим таким королем, королем горы. Вот, эти две, две, эти две истории, также те мастер-классы, те программы для детей, которые устраиваются э, в Аскер-музее, они помогают детям понять, какая была жизнь много лет назад. 
и э, что они там делают? Они, значит, там, как мы посмотрели в этом видео, они делают деревянные стрелы за опасным способом. И потом готовят всякие картофельные лепешки, потом э, ткут, вот, э, играют на древних музыкальных инструментах, слушают истории Отто. Все это им помогает понять. Коллеги очень Потому, много, как все говорят. Атмосфера была тогда, и делать все то, что делал молодой Отто. <laughs> Маленький Отто в этом доме. This is, this is uh, even uh, difficult for the sopra regions, <laughs> but it's uh, a... is is one of... Uh, it's a... Uh, uh, I have to say what it is first, because this is... This is a rhyme written by Arne Gottwald. And uh, for teenagers, we have a project about the author Arne Garborg and his home, Lavrotten. This is in collaboration with the Norwegian theater. Garborg wrote a touching, beautiful rhyme about a girl named Haugtusa, who had visions. This story is about love, courage and betrayal, or about life itself. It is written in New Norwegian. Through this project, the teenager learn about how to help to solve, both through Skyburg's own words and through the actor's own interpretation. In the end, to say thank you the teenager prepared something on their own from the rhyme. This is a lot of fun for both themselves and for us at the museum. And uh, some of these presentations that uh, youth ma are making for us as a thank you was even so good that we used it on a public arrangement at Lovrotten. Второй такой интересный как бы, проект, это более для, для тинейджеров уже, он называется «Хауктусов» проект. Это э, совместный проект с норвежским, э, новым, вот, с норвежским новым театром. И э, это новелла о девушке, которую звали «Хауктусов», и э, о том, о любви, о предательстве. Э, как бы это очень интересная тема для подростков. И как бы... О, поэму о самой жизни. Также она написана, соответственно, на новом норвежском языке. И э, через этот проект э, тинэ, ну, дети более старшего возраста, они поним... пытаются при... приблизиться к миру Арне Гарборга. И э, также в конце непосредственно представлений, э, в конце программы и презентации, они попытают, пытаются сами написать свою небольшую поэму, попробовать. И это бывает всегда очень интересно и забавно. That I bring to the museum every day. Oh. <laughs> and she's the most mascot of the museum. And the museum, the museum have many, many children coming in every day. And they love her. Oh. And can you guess what her name is? You're good. That's like this song. So we try to let the 
children know that how to so I say they ask me what's the name of the dog and I say how to so can you say that yes and that the writer he lived there and he wrote the, a nice piece about a girl <laughs> so we are trying to <laughs> Это собака как собака, собака Фредерики, она приходит вместе с ней в музей каждый день. И она любима всеми детьми, которые приходят в музей, да, чтобы познакомиться. Как вы думали, как ее зовут? Ее зовут Хаук Туса, и поэтому каждый пробует произнести, даже по норвежски это тяжело сказать, Хаук Туса, чтобы позвать ее, да. И это символ музея в Лабраты. And this is one uh, an evening of guard work. And this fall we arranged a guard work evening at the museum. 110 people had signed up. It was served a simple dinner after Hulda Gardborg's own recipes. An actor who played Arne Gardborg uh, in a TV show also contrib contributed uh, to the evening and the guest could meet him in his own, in his cabinet, in, a, in his office in a way. In his office, sorry. Ah, uh, you can, you can, okay. yeah, come, yeah, please come. Под названием Вечер Гарборга, да, это был просто ужин, организован по рецептам Хуйда Гарборг, и также гости могли увидеть Арне Гарварга собственный персон, это, ну, это был актер, который играл в телешоу, и как бы они могли встретить его в его собственном кабинете в Лабрадоне. And uh, the reason why we had this evening was uh, that uh, one of the masterpieces of Gardberg is uh, the novel piece, and that is also translated into Russian in 2004, I think it was, yes. And uh, in this novel, God Boy returns to the landscape of his childhood. And the novel treats what God Boy in his diary calls the darkest memory of my life. His father's mental illness and suicide in 1870, when God Boy was 19, the main character of peace, and Enoch, bears strong resemblance to his father, who gradually lost himself in religious broodings and psychosis. Godborg describes Enoch's self-destruction with precise, frightening insight into the darkest corners of the human mind. Peace, however, is also a tribute to the nature and the people of Yaren, that's the landscape of Arne's childhood. Yaren lies on the west coast of Norway, and Arne lived here until he was 16. The opening chapter, and here's the, the clue, <laughs> main clue, the opening chapter of the novel still stands as the most read and quoted literary depiction of the region. The first chapter with illustrations was published in 2017. So this is from this book and uh, serves as an inspiration to read more of Gardborg's literary work. And, uh, at our Godboy evening, we presented this book, and the actor read the first chapter out loud. And I will just give you a little taste of it in Norwegian. Um, yeah, you can. Одно из известных, из самых известных произведений Арна Гарбурга является роман "Мир". В этом романе мы можем увидеть отголоски как бы детства Арна Гарбурга, в том, потому что в самой как бы, водной главе, которая, небольшой кусочек перевода, который вы можете прочитать сейчас э, сами, идет описание того места, где вырос непосредственно Арна Гарбург. И 
это во многом тяжелое произведение, поскольку оно описывает одни из самых темных страниц жизни Арна Гарбурга, как он это сам считал, поскольку его отец, он, у него была ну, психическая болезнь серьезная, он покончил жизнь самоубийством в 1870 году, когда Арна было 19 лет. Основной как бы, персонаж данного произведения – это медведь, медведь, медведь э, по имени Енок. И если мы прочитаем внимательно роман, то он имеет очень большое сходство с, э, с отцом э, Арна Гарборга. И э, там он э, проникает в мысли... Пытаются проникнуть в мысли медведя, показать его как бы, самые, глубинные, самые глубинные мысли и переживания. Также по настоящее время первая глава, вот, первая глава произведения «Мир» она является самым точным, самым прекрасным, одним из самых прекрасных описаний этого места, этого региона, и им пользуются, да, то есть, чтобы показать, какой он есть, это, как бы вы сами можете убедиться на русском языке, что это действительно очень красиво. И первое, первое издание с иллюстрациями было, вышло в, тысяч, о, в 2017 году, вот мы его сейчас увидели. И как бы оно настолько красивое, что как бы может нам вдохновить на то, чтобы прочитать остальные работы Арна Гарбурга и изучить его творчество. Havet, utenfor i vest, vrid havet mot et sju mil lang, lang sandstrand. Det er selve havet, nordhavet breit og fritt, ukløyd og utøymd, endeløst. Svart, grønt og salt kjem det i veldig rulling veltene inn over de vestlige himler. Drivet av stolstormene fra nordisen og kanalene. Så støyper deg det seg mot stranden og krasa seg sunn i kvit foss. Landet. Upp fra de låge sandstrandene i tøygelig skjei et varmt, grått land med lyngbrune bakker og bleike myrer. Avstengt mot øst med en lang, låg fjellgar. Endeløst. Og alt slags brun og spettet og vild ful ligger i løyde reir og blinker og blunner. Himmelen. Det eneste ljose i vitt tilvære. Husa. Stille ligg. Det er burt etter vidtinne som tusser her i vann. Folket, i disse heimene bor folket. Det er et sterkt, tungt folk som grev seg gjennom livet med grubling og slit, puttler med jordi og granska skrifter. Fine korn av avrøn og hona sine drømmer, trur på skillingen og trøyster seg til Gud. That was a little, the little so moment. She thinks. <laughs> okay. We go. Thank you very much. <laughs> <laughs> and, uh...
кусочек описания на норвежском языке, да, значит, у вас на руках, я не знаю, там, кажется, про море рассказано, да, про море. Еще она рассказала, про, там рассказывается про небо, про... да, вы читали, да? And um, here is what we call the thousand and one night room, the place for the daydreaming. When uh, Godward was a young boy, he, is, he used to read in secret the classic and famous Persian collection of fairy tales called Thousand and One Night. This is a strange book. It is the inspiration for all the world's fairy tales. And the element of fantasy is more evident here than in any other books. Godward himself was influenced by the fairy tale in Thousand and One Night. And this is mirrored in his books. To tell this story and to reach Norwegians from other countries, we at the museum established a Thousand and One Night room in Godward's home. This room we also call the place for daydreaming. Yes. Также, когда Арна Гарбор был мальчиком, он, ему очень нравилось всеми нам известное собрание сказок «Тысяча и одна ночь». И он настолько любил эти сказки, что они вдохновили его написание собственных сказок, собственных, таких можно сказать, норвежских легенд и э, в Гарбурге, в музее, в Аскер музее Арне Гарбурга, они выделили такое место, да, в памяти, место тысячи и одной ночи, да, то есть место мечта, мечтаний, поскольку э, это был как бы его собственный мир и вот кусочек. Okay. And um, we have also established in the nice garden what we call the Vuk Garden. And in Vasa's beautiful historical garden, amongst animal sculptures, trees and flowers, have we hanged up a collection of poems from different Norwegian authors on beautiful signs around the garden. We call it the Vuk Garden. Uh, I can continue. Okay. Yeah. In a small forest at the end of the garden, did we also hang up some funny children quotes that the author Nilindel collected for, for her book, It is Peace at the Toilet in 2009. We call, we call this part of the garden It's a Norwegian word that it's hard to translate, but we call it skrotteskogen. And that is a place for laughter. And uh, you will get two examples from the book. Также есть очень интересное место в Аскер музее, называется так книжный садик. Что это за место? Это удивительный красоты сад. Вот вы можете посмотреть на его фотографии. Там много очень деревьев, скульптур животных. И э, на деревьях, как я уже уточнила перед этим, у Фредерики э, различные вот такие э, цитаты, э, различные, может, поэмы. И э, автора Унни Линдель, которая она собрала в своей книге, в своей книге которая называется... Мир в туалете. Ну, почему это так? Да? Почему в 2009 году? Потому что это место, да, где каждый... Это может быть мир в туалете, может быть мир под кроватью, может быть мир в шкафу. То есть это то место, где ты можешь остаться, остаться сам в своем мире. И... And in the bathroom and under my bed, if my brother can't find me. Frederick, eight years old, said this. Это вот где же это место находится? Это место и в туалете, и в ванне, и под моей кроватью. Это только если, может быть, любое место, где мой брат не может найти меня. Фредерик, восемь лет. Okay. And then, uh, oops, sorry, that. Uh, and then. Uh, 
Another quote from a child is, my mother says that I'm jealous of my little brother Alexei, but that is not true. It is just totally ordinary hate. And that is Ingrid, eight years old, says that. Одна из таких вот как бы за, запись воспоминаний детей это моя мама, моя мама говорит, что я очень завидую своему маленькому брату Алексею, но это все не так. Я, на самом деле я просто ненавижу его. Это запись Ингрид 8 лет. The man who that we are saying to Ron. <laughs> it's Björn Stjerne, Björn Som. Björn Som is he was very famous in his time, and nowadays we hardly know him. But he was the guy that <coughs> made we are ce celebrating our national day. Very nicely. I recommend you. We celebrated the 17th of May, and it's the Children's Day, and all are out with the flags. And Björnson, um, he wrote the national hymn. And today we have a museum. Uh, yes, um, we have a museum of the Björnson, and <coughs> hardly. Hardly anyone can, uh, the young people today, they don't know him, although the national hymn that we are singing all the time is written by Björnson. And um, just to give you a little, give, give, let you remember the Norwegian national song. We just have a little, I just play it. Значит, речь идет о Бьёрнште Бьёрнсоне, который был очень, сейчас его мало кто знает, но он написал национальный гимн Норвегии, и 17 мая, это день, когда они вспоминают о нем, поскольку в этот день все выходят с флажками, это день, это день детей в то же время, и все как бы и слушают, также исполняется гимн Норвегии, сейчас мы сможем его э, услышать, посмотреть видео в этот день. Это очень красиво. and died in 1910 in Paris. And as I said, he's not very well known today. And uh, the museum at Lillehammer to highlight the importance of Björnson during his time, they made a museum about his death and funeral. And it was called the death. It's still, uh, they are showing it now. And uh, Björnson's coffin was carried from Paris all the way through France, Germany, Denmark, and the whole way, whole, through all the countries, the national hymn 
where this people were singing the national hymn Ja Velske, as you just heard. So, uh, uh, and in Copenhagen, uh, Björn John's coffin was met with a big crowd of, oh, they said, 300,000 people, and we are not in Norway, we are in Denmark, in Copenhagen, and 300,000 300, people had gathered in the streets. And when the parade passed the Royal Theatre, the orchestra played Chopin's famous funeral march. And when the coffin arrived in Oslo, everyone wanted to pay him respect. And uh, no Norwegian ever have had such big attendance in his or her funeral. And uh, I think what the Lillehammer Museum do, does now to show his death <coughs> was very interesting to highlight the importance of Björnson in his time. And, and he had influenced a lot of the society of, of his time. Как уже было сказано, Бьёрнсон, он не так сейчас известен, как был, не так популярен, как это было ранее. Он родился в 1832 году и умер в 1910 году в Париже. И в Лилихамере, чтобы подчеркнуть важность его жизни, открыт музей его смерти, скажем так. Да? И Хотелось бы немного рассказать, как проходили похороны данного великого человека. Его гроб из Парижа был отправлен через Францию, Германию и Данию. И на все, на все, во все время следования играл национальный гимн Норвегии. И, как ни странно это прозвучит, не в Норвегии, а именно в Копенгагене, да, в Дании, собралась огромная толпа чтобы отдать э, дань своего уважения этому великому человеку. Около 300 тысяч э, людей пришли на его похороны. Э, как бы они скорбели о нем. И это было потрясающее, невероятное такое и зрелище, и энергетически очень важное. Да, это было внушительно. Когда похоронная процессия проходила мимо королевского театра играл похоронный марш Шопена и э, когда его э, гроб с его, с его телом прибыл в Осло, каждый хотел э, прийти и поклониться ему потому что как бы он внес он оказал огромное влияние э, на людей Норвегии And this is our knitting project. It's not just that. It's a project. Because uh, uh, through our knitting project, this is the governor of uh, Oske, our governor, and uh, you see the whole person. And through our knitting pro project, we have um, created this hand-knitted skirt with guard boys. Poem. It's not as a, from a newspaper, as one said today, but this is from Garbo's poem called Love, and it's really very nice in Norwegian. <laughs> and uh, this poem is quite popular, and a lot of uh, uh, composers had put, put music to this uh, poem, so it's well known. And. Uh, but I think so far we are the only one that have been inspired to make as to make anything. <laughs> <laughs> and uh, in Norway we also have another knitting project. <laughs> <laughs> this is, uh, and this is um, <laughs> this is. Uh, you know Ibsen? Mm -hmm. Yes. <laughs> and uh, Ibsen, he wrote uh, 
And uh, in Norway, we have been more than 600, mostly ladies, that have been knitting the whole play of Per Gint. Oh, boy. And, uh, what? Uh, I'm number, I've, I've been knitting this one. And I'm number, I have to see, 562, and I'm, this is, we are hot, nearly at the end, as, and my presentation is always almost at the end as well. But it's uh, so it's in many ways to use the literature. Это считаю удивительный удивительный такой проект, да, то есть это два два разных проекта. А первое это вот эти чудесные юбки, которые представляют у нас директора музеев, и на них значит это были вручную связанные юбки, на них написана поэма. Стихотворение Love. Вот. Она очень популярна. На ней написано, ну как бы э, музыканты пишут, э, композиторы пишут музыку э, к этой поэме. И вот как бы, таким образом они доносят искусство до, до людей. И другой супер, вообще просто гениальный проект. Это, это значит, вот эти женьферы, свитера, ребята. Было задействовано 650 женщин для, для вязания вот этих э, свитеров. Ну, женщин, да? А, на них на всех а, а, пьеса Пергюн написана, ну, Ипсона, и каждый, у каждого была своя часть. Вот э, Фредерика связала, она была 562 номера, у нее есть своя часть. Вот, всего было 650, ну, 600, около 650 свитеров. Это просто вообще невероятно. Вы можете воспользоваться этой идеей, да. This is uh, hello. This is our Facebook. Yeah, you can say. Дальше, дальше. This is the Facebook, and uh, I think also this is a good idea that every week my colleague she puts a very nice quote from one of our artists at the Facebook, and this was the uh, 16th of November, and I think we got uh, five. У них есть своя страница на Фейсбуке. Каждую неделю там они выкладывают, можно так сказать, цитаты, известные цитаты, известных авторов и тем самым они ну, страницы в Фейсбуке тоже очень важно, потому что около 5000 человек посещают ее и это хорошая, ну, хорошая цифра и они продолжают эту традицию. The Oscar group, they were to get to earn money, they make this Christmas magazine. So every year we use some, we take some old things from our artists and we create some new stories of today. Use not, we use all the different people that we know and we are making this Christmas magazine. I don't know if that's so usual in Russia, but it's, uh, you do as well, yeah? Yeah, okay. <laughs> and uh, we are almost at the end now. <laughs> it's, uh, uh, because uh, uh, Oscar was a bit Besides our artist homes and the literary museum, we, we is an open air museum and we are making a lot of different uh, <coughs> exhibitions and so only that, that's also historical and uh, 
has nothing with the literature to do in a way, but always we try to use our artists and writers in, in everything we do. And I think that's very inspiring and for both us and for, for the visitors. And but, um, uh, what I should say, uh, but I think to succeed in, in um, running our literary museums, I think we have to make our museums and the writers we represent relevant for today's people and society. And I hope some of these examples from Oscar and Norway were inspiring and interesting for you. Thank you so much. <laughs>